嗯，我心里是这样想的，因为二分嘛，可能都知道哈啊,啊。要想把日子过好、过牢靠的话，我的想法是，肯定要生个孩子。如果说不生孩子的话，这个家的话，他就不牢固，而且的话，他也没有安全感。如果说过日子的话，大家没有安全感的话，彼此的话都有顾虑，这是这这这些话啊，啊，可能彼此都怕到某一天两个人说散就散了，啊，到时候自己的年龄也大了，可能的话把那个黄金的时间耽搁了之后。年龄大了的话，再生小孩，再去养小孩的话，再也没有那个精力。我就想着，趁着现在还年轻哈、啊，结不结婚那些，我觉得不重要。实实在在过日子的话，两个人最起码，不管是男孩女孩，总得生个属于我们的孩子。这样子的话，对彼此的话，啊，他有个依靠，有一个纽带。不知道这个想法有没有自私？其实生活当中，每对夫妻都是这样子的，平平淡淡过日子哈。条件好的也是这样过，条件差的还是这样过。像现在小乔的想法就是想，让我要把房子修了，把把房子那些搞好了才结婚啊，后面才。计划什么生小孩之类的。如果说我小伟的话，才二十多岁，或者说刚好三十岁的话，我觉得这个时间完全是没问题的。由于自己的话，啊，眼看着就快奔四的人了。如果说再不生小孩的话，你等到四十多、五十岁来生小孩，真的没有那个精力了。如果说不要孩子、不生孩子的话，两个人就这样过的话。肯定是有很多矛盾在里头，组合家庭嘛，可能大家都知道的啊。你没有属于两个人自己的孩子，我的孩子，他的孩子，可能各自的都是啊，想着各自的孩子这样子的话，这种日子过着是很累的。还有的话，人生本来也很短暂，大家在一起就真心真意的。啊，实际行动的出发，两个人生一个孩子之后，好好的把这个家经营好，其实也是很好的。说现在我们马上要建房子，要去把房子搞好的话，关键目前的话是财力不够，而且的话大家也知道。你在农村街上建一套房子的话，你要全部把它搞好的话，也不是一点点钱就能搞好的。啊，房子的话可以退后，可以等。啊，就是两个人如果说要生个小孩的话，我想还是趁着彼此都年轻的话，这样子比较好。还有一些粉丝朋友给我们建议说，你们俩已经两个儿子了，啊，再生一个的话，压力和负担会很大。其实我认为的话，也并不是如此，因为孩子的话，一旦诞生来到这个世界，他也有他的意思。还有的话，像我身边的话，很多啊，生三个的，其实并不是多一个孩子会有太大的负担。还有，即使是负担，我们也能有这个能力去抚养。现在让我想的最多的，有时的话，就是如果说两个人要孩子的问题，一直困扰着我，就是想着自己老大不小了，啊，再往后推的话，每推一年，真的可能，如果说再过几年我，如果我过了四十来岁的话，都没有兴趣要孩子了，为什么呢？因为人的话，一旦年龄大一点了，他都没有这个精力了，啊，趁着年轻嘛，小孩子来到这个世界的话，他就啊，每隔一年他就大一岁，啊，几年不知不觉，孩子就能够自己走路跑了
，看我身边好多有小孩的是，其实不知不觉的孩子就长大了。特别是像到了我们这个节骨眼儿哈，这个年纪的话，如果说你还不赶紧的生个孩子的话，对彼此的话，真的以后老年龄大了再生小孩的话，会很辛苦的。你像一个孩子养大的话，如果说你的七十岁或者七十多岁还没有把一个孩子养大，其实我觉得这个孩子压根都没有必要要了。如果说我们啊，现在三十多岁，生个孩子，孩子以后长大，自己不到六十岁，这样子还是可以的。不知道我这个想法，粉丝朋友们觉得如何？过日子真的。不管是原配夫妻也好，不管两个人的感情多好，你就打个比方，两夫妻有的时候就是原配他还吵架，有小孩了的话，你吵架可能彼此都会想得多一些，考虑得多一些。如果说没有小孩的话，纯粹的如果说靠着两个人的感情来过日子的话，大家都知道哈，感情的话，他不可能是一直那么的那个热的。它慢慢的，慢慢的，就像那个温度表一样，它会慢慢慢慢的会淡一点点，淡一点点这样子，这也是很正常的。啊，其实有的时候人有的时候把自己心里的想法还有压抑的东西说出来的话，心里要轻松很多。啊，今天这期视频我想说的就是，我和小乔如果说啊要在一起过日子的话，再不要耽搁彼此宝贵的时间。因为青春的话是一去不复返的，年龄没大一岁，自己又老了一岁。粉丝朋友们觉得小伟这个想法是不是？是像我和他现在就在我们老家的话，啊，自己带着种点农产品，自己又可以做出来，又可以自己把它卖出去，吃不完的，其实也挺好的。啊，拍拍视频，啊，晚上。开开直播卖卖农产品，白天干干农活，其实淳朴的生活，简单的幸福就是这样子的。我希望那个小乔能够也像我这样想。如果这样子的话，两个人啊，就是一个家，包括很多粉丝朋友们提到的，就是说啊，经济的问题，其实结婚了之后有小孩了，这个家应该。叫个女方的女人来管，男人其实也不想来当这个家，男人就每天负责啊干活就可以了，挣到的米全部啊有一个人来保管，还有就是啊铺派，这样子才是一个真正温馨温暖的家。如果说两个人一老是这样子哈、啊，不领证，不结婚，不生小孩。这样的日子的话是漂浮不定的，真心话，不是说谁想怎么样哈、啊。其实，婚姻是自由的，你情我愿。两个人如果说都想，啊，把日子过踏实，彼此心里踏实有安全感的话，我认为的话，只要突破了这一关，两个人绝对就不会。啊，为什么事啊？或者说，谁在家里面有话多啦？谁在家里面有啊没付出啊？对不对？一个家嘛，反正就这样子的啊，二心合一，这样子才是一个温馨踏实的家。彼此的话，心里哪怕啊每天辛苦啊挣到的钱拿出来，他心里他觉得踏实，他觉得哈啊,啊，因为我们有孩子。啊，要存钱，存了钱我们要养孩子。如果说啊不生孩子的话，肯定是一盘散沙。不是说谁有多大方啊，谁有大多大多大爱，这是人心所向。其实这句话我只是把我个人的观念啊，就是嗯心里的那个这几年。读得特别慌的那个心情分享给大家，我希望大家就是啊理性评论，也不要带任何的节奏。还有我的想法就是啊，两个人，毕竟
啊，在一起这么久了，也经历过这么多。如果说要把日子过好的话，我觉得这是唯一的出发点。因为现现在我这个年龄的话，真的是一年都耽搁不起了。啊，你说房子，我可以把时间往后移一点，可以慢慢的来啊建。你说二婚的话，不管是跟谁在一起，生小孩是迫在眉睫。不知道粉丝朋友们能不能理解我啊？此时此刻的心情，今天小伟也是啊想了很久。我觉得还是以视频的方式，因为我们的广大粉丝朋友们经历的多啊，见的多。嗯，不知道我这个三观有没有问题？还有就是我没有任何想法，或者说去那个逼小乔哈，非得要跟我生小孩怎么样子怎么样子的，这也要。他愿意，我们俩就啊继续好好的生活。如果说不愿意的话，两个人我觉得啊就是也没什么，对吧？反正我是没有时间耽搁。